সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আবার চলে আসলাম সি সিক্স অর্থাৎ জৈব রাসায়নের পরবর্তী টপিক গুলো নিয়ে আলোচনা করতে আমরা সি সিক্স টা মূলত শুরু করবো বেঞ্জিন থেকে বাট বেঞ্জিন পড়ানোর আগে অ্যারোমেটিক যৌগ সম্বন্ধে কিছু কথাবার্তা বলা প্রয়োজন যদিও অ্যারোমেটিক যুগে কিছু অংশ সি ফাইভ লেকচারেও কিছুটা ছিল আমি আসলে একসাথে সি সিক্স এটা আলোচনা করার জন্য মনস্থির করলাম তো আমরা দেখি প্রথমে দেখে নিই অ্যারোমেটিক যৌগ কাকে বলে খুব সোজা বেঞ্জিন বেঞ্জিনের জাতক এবং বিশেষ ধরনের অসম্পৃক্ততা বিশিষ্ট যৌগ সমূহকেই আমরা বলে থাকি হচ্ছে অ্যারোমেটিক যৌগ এখন এই অ্যারোমেটিক যৌগুলোর কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে আমরা মোটামুটি অ্যারোমেটিক যৌগ দেখলে মোটামুটি বেঞ্জিন এবং বেঞ্জিনের জাতক টোলুইন ফেনল অ্যানিলিন ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড এইসব যৌগকেই সাধারণত বুঝি যেগুলোর মধ্যে এক বা একাধিক বেঞ্জিন কাঠামো রয়েছে এছাড়াও কিছু হেটার অ্যারোমেটিক যৌগের নাম আমি শুরুর দিকে বলেছিলাম যেমন থায়োফিন পিউর পিরিডিন পাইরল থায়োল সরি তারপরে হচ্ছে থায়োফিন এই যৌগুলোর কথা আমি কিন্তু শুরুর দিকে কিছুটা বলেছিলাম এখন আমরা একটু দেখে নেই যে অ্যারোমেটিক যুগে কি কি বৈশিষ্ট্য থাকবে যেমন অ্যারোমেটিক যুগের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিশেষ ধরনের অসম্পৃক্ততা এই বিশেষ ধরনের অসম্পৃক্ততা আসলে কেমন বিশেষ ধরনের আসলে অসম্পৃক্ততা বলতে আমরা ইউজুয়ালি বুঝি এতক্ষণ ধরে আমরা এর আগের লেকচারে যেই অ্যালকিন বা অ্যালকাইনের কথা আলোচনা করেছিলাম সেগুলো কি যারা কিছু জুত বিক্রিয়া দিবে কিছু স্পেশাল যৌগের সাথে জুত বিক্রিয়া দিবে জারণ বিক্রিয়া দিবে পলিমারকরণ বিক্রিয়া দিবে এ সমস্ত ঘটনাই হচ্ছে মূলত সাধারণ অসম্পৃক্ততা কিন্তু এই অ্যারোমেটিক যৌগের অসম্পৃক্ততা একটু বিশেষ ধরনের ওরা কিন্তু অ্যালকাইন বা অ্যালকিনের মতো ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া সবগুলো দেয় না কিছু কিছু দেয় কিছু স্পেশাল কন্ডিশনে কিন্তু ওরকম দেয় না এই জন্য এদের অসম্পৃক্ততা একটু বিশেষ ধরনের বলা হচ্ছে দুই নম্বর হচ্ছে অ্যারোমেটিক যৌগের রেজোনেন্স বা অনুরণন এবং ডিলোকালাইজ ইলেকট্রন আমরা সবাই জানি যে অ্যারোমেটিক যৌগুলোতে পি অরবিটাল থাকে এবং সেখানে অসংকরিত কিছু পাই ইলেকট্রন থাকে যারা একটা নির্দিষ্ট বলার মধ্যে সর্বত্র ঘুরতে থাকে এই জন্য এদের কোনো ইলেকট্রনের কোনো স্থির অবস্থা থাকে না এটাকে আমরা বলতেছি ডিলোকালাইজ ইলেকট্রন কিন্তু এই ইলেকট্রন গুলো ঘুরতে ঘুরতে একটা বিশেষ অনুরণন বা একটা রেজোনেন্স কাঠামো অর্জন করে ওই অবস্থাটা স্থির রাখার জন্য সেটা কিন্তু অ্যারোমেটিক যোগের একটা অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য আর আমরা কিভাবে চিনবো যে এই যৌগটা আসলে অ্যারোমেটিক যৌগ সেটার জন্য বিজ্ঞানী হাকেল একটা তত্ত্ব দিয়েছিলেন যে এই তত্ত্ব অনুসরণ করলে আমরা সেই যৌগটার সেই বৈশিষ্ট্যকে বলতে পারি অ্যারোমেটিসিটি এখন আসা যাক এই হাকেল তত্ত্বগুলো কি বা আমরা একটা যৌগ দেখে কিভাবে বুঝব যে এই যৌগটা অ্যারোমেটিক যৌগ আমরা এখানে কতগুলো উদাহরণ লিখেছি পুরোটার নাম আমি লিখে দিইনি আমি বলবো সবগুলোর নাম কি কিন্তু আমরা দেখে মনে হচ্ছে যে সবগুলো যৌগই মনে হয় অ্যারোমেটিক যৌগ যেহেতু সবগুলোতে একটা চক্র বা সাইকেল রয়েছে কিন্তু আসলে কি সবগুলো অ্যারোমেটিক যৌগ সেটা আমরা বলতে পারবো যদি হাকেল তত্ত্বটা বুঝতে পারি নাম্বার ওয়ান হাকেল তত্ত্বের প্রথম শর্ত হচ্ছে একটা অ্যারোমেটিক যৌগ হতে গেলে অবশ্যই বলয় থাকতে হবে সাইকেল থাকতে হবে এবং সেই বলয় গঠন করতে গেলে অ্যাটলিস্ট পাঁচ বা ছয়টা পরমাণু দরকার পাঁচ বা ছয়টা বলয় গঠনকারী পরমাণু সেখানে থাকতে হবে সেই পরমাণু কার্বন পরমাণু হতে পারে সবগুলো অথবা কার্বনের সাথে অন্য কোন হেটারো পরমাণু হতে পারে হেটারো পরমাণু কি কি থাকতে পারে আমরা বলেছিলাম নাইট্রোজেন থাকতে পারে সালফার থাকতে পারে অক্সিজেন থাকতে পারে এরা এরপরে যেই বলয় হোক না কেন সেই বলয় যুক্ত পরমাণু গুলোর অবশ্যই পি অরবিটাল থাকতে হবে প্রতিটা পরমাণুরই অবশ্যই পি অরবিটাল থাকতে হবে এবং সেই পি অরবিটালের এমন অসংকরিত ইলেকট্রন থাকতে হবে যে ইলেকট্রন গুলো মুক্ত ভাবে ঘুরতে পারবে অসংকরিত সেই পাই ইলেকট্রন গুলো যেন মুক্ত ভাবে ঘুরতে পারে সেরকম একটা ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং কয়টি পাই ইলেকট্রন থাকবে সেটা সংখ্যা হাকেল সূত্র অনুসারে আমরা বলতে পারি ফোর এন প্লাস টু সংখ্যক পাই ইলেকট্রন যেখানে এন এর মান জিরো থেকে শুরু হতে পারে জিরো ওয়ান টু থ্রি এভাবে চলতে থাকবে জিরো যদি হয় তাহলে হাকেল সংখ্যা হবে টু ওয়ান হলে হাকেল সংখ্যা হবে সিক্স টু হলে এন এর মান টু হলে হাকেল সংখ্যা হবে টেন থ্রি হলে হাকেল সংখ্যা হবে হচ্ছে ফোরটিন এভাবে চলতে থাকবে তাহলে আমরা এই জিরো ওয়ান টু থ্রি এটা আসলে কি নির্দেশ করে এটা আসলে নির্দেশ করে বলয়ের সংখ্যা যদি কোনো বলয় না থাকে সেক্ষেত্রে এন এর মান হবে জিরো যদি কোনো একটা বলয় থাকে একটা বেঞ্জিনের কাঠামো আমি দেখতে পাচ্ছি একটা বলয় রয়েছে সেখানে এন এর মান হবে হচ্ছে ওয়ান যদি বলয় থাকে দুটো তাহলে সেখানে এন এর মান হবে টু এরকম ঠিক আছে 
তাহলে আমরা ফোর এন প্লাস টু সংখ্যক সঞ্চরণশীল পাই ইলেকট্রন আছে কিনা সেটা আমরা বোঝার চেষ্টা করব এখন সেই পাই ইলেকট্রন গুলো আমরা কিভাবে কাউন্ট করব সেটা জানার জন্য ভাগল সাহেব বলেছিলেন যে হেটেরোসাইক্লিক পঞ্চভুজাকার যৌগের যদি সবগুলো কার্বন থাকে তাহলে তো আমি পাই বন্ধন গুলো দেখেই বলে দিতে পারবো যেখানে কয়টা সঞ্চরণশীল পাই ইলেকট্রন রয়েছে যদি সব চরণে সবগুলো কার্বন পরমাণু না হয়ে কোনো হেটারো পরমাণু এখানে যুক্ত হয় তখন সেই হেটারো পরমাণুর নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন যুগল বা লোন পেয়ার ইলেকট্রন গুলো ওই সঞ্চরণশীল পাই ইলেকট্রনে অংশ নেবে অর্থাৎ আমরা তখন সঞ্চরণশীল পাই ইলেকট্রন হিসাব করার সময় কার্বন দ্বারা গঠিত পাই বন্ধন তৈরি করার পরও আরো যেসব হেটেরো পরমাণুর লোন পেয়ার বা মুক্ত জোর ইলেকট্রন থাকবে সেগুলো কিন্তু হিসাবে আনতে হবে আমি উদাহরণের সাহায্যে সেগুলো বোঝানোর চেষ্টা করছি ফর এক্সাম্পল প্রথমে আমরা যে যোগটার নাম লিখেছি তার নাম হচ্ছে বেঞ্জিন এক কথা হচ্ছে যে বেঞ্জিন একটা অ্যারোমেটিক যোগ সেটা তো সবাই জানি সেটা আমার প্রমাণ করার কোনো প্রয়োজন নাই তারপরও আমরা কিভাবে প্রমাণ করব সেটা হচ্ছে প্রথমে আমরা হাকেল নাম্বার মেলাবো তারপরে ওটাতে কয়টা পাই বন্ধন আছে কয়টা পাই ইলেকট্রন আছে সেটা মেলানোর চেষ্টা করব প্রথমে আমরা দেখি এই বেঞ্জিন যোগটাতে কয়টা রিং রয়েছে একটা রিং রয়েছে সুতরাং এখানে এন এর বান হচ্ছে ওয়ান সুতরাং ফোর এন প্লাস টু হচ্ছে এখানে কত দাঁড়াচ্ছে আমার সিক্স যেহেতু এন এর মান এখানে ওয়ান তাহলে এবার আমি খেয়াল করে দেখব যে এই বেঞ্জিনে আসলেই ছয়টা পাই ইলেকট্রন আছে কিনা সেটা আমরা কিভাবে মেলাবো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে বেঞ্জিনে পাই বন্ধন রয়েছে এক দুই তিন তাহলে তিনটা পাই বন্ধন রয়েছে তিনটা পাই বন্ধন প্রতিটা পাই বন্ধন তৈরি হয় কয়টি ইলেকট্রন দিয়ে দুটি ইলেকট্রন দিয়ে সুতরাং আমি বলতে পারি তিনটা পাই বন্ধনে টোটাল ছয়টা পাই ইলেকট্রন রয়েছে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে হাকেল সংখ্যাও হচ্ছে সিক্স আবার সঞ্চরণশীল পাই ইলেকট্রনও রয়েছে হচ্ছে সিক্স সুতরাং দুটো মিলে গিয়েছে তাহলে আমি বলতে পারি যে এটা একটা অ্যারোমেটিক যোগ একই ভাবে পরের যোগটা এই যোগটার নাম হচ্ছে নেপথালি আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে দুইটা বলয় রয়েছে দুইটা বলয় দুইটা সরভুজাকার বলয় তাহলে এখানে এন এর মান হচ্ছে টু তাহলে হাকেল সংখ্যা ফোর এন প্লাস টু এখানে দাঁড়ায় কত দশ এবার আমি দেখি যে এখানে কয়টা পাই বন্ধন রয়েছে এক দুই তিন চার পাঁচ এখানে টোটাল আমরা দেখতে পাচ্ছি পাঁচটা পাই বন্ধন রয়েছে তাহলে পাঁচটা পাই বন্ধন যদি থাকে সেটাকে আমি দুই দিয়ে গুণ করলে প্রতিটা পাই বন্ধন যদি দুটো ইলেকট্রন দিয়ে গঠিত সুতরাং আমার সংখ্যা দ্বারা হচ্ছে দশটা পাই ইলেকট্রন তাহলে দশটা পাই ইলেকট্রন আবার হাকেল নাম্বার হচ্ছে দশ দুটো কি মিলেছে তাহলে দুটো যদি মিলে থাকে তাহলে এটাও একটা অ্যারোমেটিক যোগ এবারে আমরা দেখি হচ্ছে আহ থায়োফিন থায়োফিন যোগটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা বলয় রয়েছে সুতরাং এন এর মান যদি ওয়ান হয় তাহলে এখানে ফোর এন প্লাস টু অর্থাৎ হাকেল সংখ্যা হচ্ছে সিক্স এবার আমরা খেয়াল করি যে এখানে ছয়টা পাই ইলেকট্রন আছে কিনা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে পাই বন্ধন রয়েছে দুইটা দুইটা পাই বন্ধন হলে দুটো করে ইলেকট্রন যদি হয় সেখানে হচ্ছে চারটা ইলেকট্রন আবার এখানে সালফারের মুক্ত জোর ইলেকট্রন রয়েছে দুই জোড়া হ্যাঁ তার মানে দুই জোড়া মুক্ত জোর ইলেকট্রন সেখানে রয়েছে দুই জোড়ার মধ্যে এক জোড়া অংশ নিলেই কিন্তু আমাদের এই হাকেল সংখ্যা পূর্ণ হয়ে যায় অর্থাৎ আমরা বলতে পারি থায়োফিনও একটা অ্যারোমেটিক যৌগ কারণ আমাদের হাকেল সূত্রে কিন্তু বলেছিল যে হেটেরোসাইক্লিক যোগের লোন পের ইলেকট্রনও কিন্তু এই পাই ইলেকট্রন সঞ্চরণশীল পাই ইলেকট্রন সিস্টেমে অংশ নিবে সুতরাং আমরা বলতে পারছি এখান থেকে যে এখানে হাকেল সংখ্যাও যেমন মিলেছে সিক্স এখানে সঞ্চরণশীল পাই ইলেকট্রনও আমার মিলে গিয়েছে সিক্স একইভাবে পিরিডিন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা আছে সুতরাং হাকাল সংখ্যা এখানে অবশ্যই সিক্স হবে আবার তিনটা পাই বন্ধন রয়েছে সুতরাং আমরা বলতে পারি এখানে পাই বন্ধন মিলে যাচ্ছে হাকাল সংখ্যা মিলে যাচ্ছে এটা একটা অ্যারোমেটিক যোগ সাইক্লো বিউটা ডাই ইন এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে বলয়ের সংখ্যা হচ্ছে ওয়ান সুতরাং হাকেল সংখ্যা হচ্ছে এখানে সিক্স কিন্তু এখানে পাই বন্ধনের সংখ্যা কিন্তু রয়েছে মাত্র দুইটা পাই বন্ধন এখানে দুইটি দুইটা পাই বন্ধন কি দুইটা ইলেকট্রন দিয়ে গুণ করলে আমার দ্বারা চারটা সঞ্চরণশীল পাই ইলেকট্রন কিন্তু আমার হাকেল সংখ্যা হচ্ছে সিক্স তাহলে আমার কিন্তু দুটো মিলল না সিক্স এবং এখানে হচ্ছে ফোর তাহলে না মিলার কারণে আমার কিন্তু এই যৌগটা অ্যারোমেটিক না বাদ বাকি সবগুলো যৌগ অ্যারোমেটিক হলেও এবং এই যৌগটাকেও অ্যারোমেটিক যৌগের মতো দেখালেও আসলে কিন্তু এই যৌগটা অ্যারোমেটিক না কারণ তুমি দেখেছো যে হাকেল সংখ্যা এবং সঞ্চরণশীল পাই ইলেকট্রন সংখ্যা কিন্তু এদের ক্ষেত্রে মিলে নাই তাহলে আমরা বলতে পারতেছি যে সকল চাকরির যোগই যে অ্যারোমেটিক যোগ হবে তা কিন্তু না এটা আমাদের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ লেসন এখান থেকে 
তাহলে আমরা মোটামুটি অ্যারোমেটিক যৌগ কি জিনিস অ্যারোমেটিক যৌগের বৈশিষ্ট্য কি হাকেল তত্ত্ব বা অ্যারোমেটিক সিটি কি অ্যারোমেটিক সিটির মাধ্যমে কিভাবে বুঝতে হয় কোনটা অ্যারোমেটিক যৌগ এই রিলেটেড আলোচনা আমরা করতে সক্ষম হলাম এখন পরীক্ষার প্রশ্নে নিচের কোনটি অ্যারোমেটিক যৌগ অথবা নিচের কোনটি অ্যারোমেটিক সিটির বৈশিষ্ট্য অথবা নিচের যৌগটার হাকেল সংখ্যা কত অথবা নিচের যৌগটার কয়টা সঞ্চরণশীল পাই ইলেকট্রন রয়েছে এই সম্পর্কিত যে কোনো প্রশ্ন আসলে তোমরা খুব সহজে আনসার করতে পারবে আমরা এখন সি সিক্স টপিকের বেঞ্জিন এবং বেঞ্জিনের যে রসায়ন সেটি নিয়ে আলোচনা করব তোমরা অলরেডি বেঞ্জিন যে একটা অ্যারোমেটিক যৌগ এবং অ্যারোমেটিক যৌগের কি কি বৈশিষ্ট্য আছে কোন কোন শর্তগুলো মানলে সেই যৌগটা অ্যারোমেটিক যৌগ হবে বা তার স্পেশাল বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি আছে সেটা অলরেডি আমরা অ্যারোমেটিক সিটি টপিকের মধ্যে আলোচনা করেছি এখন আমরা বেঞ্জিনের রসায়ন নিয়ে আলোচনা করব। তো প্রথম কথা হচ্ছে যে বেঞ্জিনের আমাদের কয়েকটা জিনিস জানতে হবে তার মধ্যে একটা হচ্ছে বেঞ্জিন একটি অ্যারোমেটিক যৌগ ব্যাখ্যা করো যেটা আমরা আগের কথাগুলো দিয়ে বলতে পারি যেমন বেঞ্জিনের মধ্যে বিশেষ ধরনের অসম্পৃক্ততা আছে আমরা যদি বেঞ্জিনের গঠন দেখতে চাই তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে বেঞ্জিনের গঠনে তিনটা পাই বন্ধন আছে এবং এই পাই বন্ধনে যে ইলেকট্রন গুলো আছে সেগুলো হচ্ছে সঞ্চরণশীল পাই ইলেকট্রন এবং এই সঞ্চরণশীল পাই ইলেকট্রন গুলো এর মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে একটা স্থির কাঠামো অর্জন করে যেটাকে আমরা বলি রেজোন্যান্স বা অনুরণন তো এই সঞ্চরণশীল ইলেকট্রনের সংখ্যা আমরা হাকেল তত্ত্ব অনুসারে বলতে পারি যে ফোর এন প্লাস টু সংখ্যক সঞ্চরণশীল ইলেকট্রন এখানে রয়েছে যেমন এখানে আমরা যদি ধরি এখানে সাইকেলের সংখ্যা হচ্ছে এক তাহলে ফোর এন প্লাস টু আসা হচ্ছে সিক্স আর এখানে পাই ইলেকট্রন আছে হচ্ছে তিনটা পাই বন্ধন তিনটা সুতরাং পাই ইলেকট্রন আছে ছয়টা সুতরাং আমাদের মোটামুটি এটা যে একটা অ্যারোমেটিক যোগ সেটা আমরা বলতে পারি এখন এই বেঞ্জিনের প্রথমে আমাদের দেখতে হবে যে বেঞ্জিনের কি কি ধরনের সমানতা হতে পারে আসলে বেঞ্জিনের সমানতাকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করি একটাকে আমরা বলতে পারি বেঞ্জিনের মনোজাতক একটাকে বলতে পারি ডাই জাতক একটাকে বলতে পারি পলি বা ট্রাই জাতক আসলে বেঞ্জিনের এই কার্বন যে ছয়টা কার্বন পরমাণু রয়েছে সেই ছয়টা কার্বন পরমাণুর সাথে প্রত্যেকটার সাথে একটা করে টোটাল ছয়টা হাইড্রোজেন রয়েছে এই বেঞ্জিনের প্রতিটা কার্বনের হাইড্রোজেন পরমাণুকে প্রতিস্থাপিত করে যে কয়টি মূলক আসতে পারে আমরা সেটাকে সংখ্যা অনুসারে মনোজাতক ডাইজাতক ট্রাইজাতক হিসেবে বলেছি ফর এক্সাম্পল আমি যদি বলি যে এই যৌগটা নাম কি তাহলে আমরা বলতে পারবো যৌগটার নাম হচ্ছে ক্লোরো বেঞ্জিন এবং এখানে একটা ক্লোরিন মূলক বেঞ্জিনের একটা হাইড্রোজেন মূলককে প্রতিস্থাপিত করছে সুতরাং আমরা বলতে পারি যে এখানে জাতক বা বেঞ্জিনের প্রতিস্থাপিত মূলকের সংখ্যা হচ্ছে এক কার্বনের নাম্বার এটাকে এক ধরে ওয়ান টু থ্রি ফোর হিসেবে ধরতে হবে তাহলে এটা হচ্ছে ওয়ান ক্লোরো বেঞ্জিন বা যাই হোক না কেন আমি যেখানে ক্লোরিন ধরি না কেন আচ্ছা আমি যদি এখানে ক্লোরিন ধরি তাহলে আমি কি এটাকে বলবো থ্রি ক্লোরো বেঞ্জিন তা তো না আমার এখানে এক ধরে করতে হবে সুতরাং মনোজাতক সেটা কার্বনের বেঞ্জিনের যেই কার্বন পরমাণুতে যুক্ত থাকুক না কেন আমরা সেটার কোনো সমানু পাবো না সেটার নাম একটাই হবে যেমন এটা ক্লোরো বেঞ্জিন তো যেখানেই ক্লোরিন বসুক না কেন সেটা ক্লোরো বেঞ্জিন হবে কিন্তু শর্ত হচ্ছে ক্লোরিন থাকতে হবে একটা অথবা এখানে যদি ক্লোরিনের বদলে নাইট্রো মূলকটা বসে তাহলে কিন্তু আমরা শুধুমাত্র নাইট্রো বেঞ্জিন হিসেবে বলবো কিন্তু যদি বেঞ্জিনের ডাই জাতক দুইটা প্রতিস্থাপিত মূলক হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের কিছু সমানও থাকতে পারে যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যৌগটার নাম হচ্ছে টোলুই মিথাইল বেঞ্জিন বা টোলুই এখন এর সাথে যদি আরেকটা মূলক থাকে যেমন আমরা বললাম এটা হচ্ছে নাইট্রো তাহলে এই যৌগটাকে আমরা বলতে পারি যে ট্রু নাইট্রো টোলুই আমরা যদি এই কার্বনটাকে এক ধরি তাহলে এই কার্বনটাকে আমি যদি দুই ধরি তাহলে আমরা বলতে পারি ট্রু নাইট্রো টোলুই এখন এই যে একটা প্রতিস্থাপিত মূলকের সাপেক্ষে বেঞ্জিনের কতগুলো অবস্থান কিন্তু নির্দিষ্ট আছে এবং যে অবস্থানগুলোকে আমরা বিভিন্ন নামে সূচিত করি যেমন কোন প্রতিস্থাপিত মূলকের সবচেয়ে নিকটবর্তী যে দুইটা কার্বন সেই দুইটা কার্বনকে আমরা বলি হচ্ছে অর্থ অবস্থান এবং যে প্রতিস্থাপিত মূলকটা থাকে তার সব থেকে দূরের যে কার্বন সেই কার্বন অবস্থানটাকে আমরা বলি হচ্ছে প্যারা অবস্থান আর এই নিকটবর্তী এবং দূরবর্তীর মাঝামাঝি যে দুইটা অবস্থান সেই অবস্থানটাকে আমরা বলি হচ্ছে 
মেটা অবস্থান তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বেনজিনের একটা প্রতিস্থাপিত মূলকের সাপেক্ষে তিনটি অবস্থান রয়েছে একটা হচ্ছে অর্থ অবস্থান একটা মেটা অবস্থান আর একটা হচ্ছে প্যারা অবস্থান এখন আমি যদি কোন একটা প্রতিস্থাপিত মূলক এখানে দেই তাহলে কিন্তু সেই অবস্থান অনুসারে তার নামকরণ হবে যেমন এই যোগটার নাম হবে অর্থ নাইট্রো টোলুই আবার আমি যদি নাইট্রোমূলকটা এখানে দিই তাহলে এটা কিন্তু হবে মেটা নাইট্রো টোলুই আবার যদি আমি নাইট্রোমূলকটা এখানে দিই তাহলে কিন্তু তার নাম হবে প্যারা নাইট্রো টোলুই তাহলে যদি প্রতিস্থাপিত মূলক দুইটা থাকে অর্থাৎ ডাই জাতক তাহলে তার সমানু সংখ্যা কত হবে তিনটা অর্থাৎ একটা সমান হবে অর্থ সমানু একটা হচ্ছে মেটা সমানু আর একটা হবে হচ্ছে প্যারা সমানু তাহলে আমরা বলতে পারতেছি যে তিন ধরনের সমানু হবে অর্থ মেটা আর হচ্ছে প্যারা তাহলে ডাই জাতকের সমানু যে তিন ধরনের সেটা আমরা মোটামুটি বুঝলাম আর এবার যদি আসি আমরা ট্রাই জাতকের সমানু তাহলে এখানে কতগুলো কন্ডিশনের কথা আমাকে প্রথমে চিন্তা করতে হবে কন্ডিশন গুলোর মধ্যে এমন হতে পারে যে তিনটা প্রতিস্থাপিত মূলক রয়েছে যেমন এই এই যেমন এই মূলকটা যদি আমি চিন্তা করি তাহলে ওয়ান টু সিক্স ট্রাই ক্লোরো বেঞ্চি ঠিক আছে তেমন এখানে তিনটা প্রতিস্থাপিত মূলকই কিন্তু একই রকম তাহলে এমন একটা কন্ডিশন হতে পারে যে তিনটি মূলকই একই তিনটি মূলকই একই আবার এরকম হতে পারে দুইটা মূলক একই কিন্তু একটা মূলক ভিন্ন এরকম কন্ডিশন হতে পারে তাহলে আমি আরেকটা লিখতে পারি যে দুটি একই একটি ভিন্ন আবার কিন্তু এরকমও হতে পারে যে তিনটাই ভিন্ন যেমন এখানে তোমরা খেয়াল করো যে তিনটা প্রতিস্থাপিত মূলক মিথাইল ক্লোরো নাইট্রো তিনটাই কিন্তু ভিন্ন তাহলে তার কাছে সমানো থাকে তাহলে এখানে কিন্তু একটা সূত্রের কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে ট্রাই জাতক যদি হয় এবং সেখানে যদি তিনটা প্রতিস্থাপিত মূলক একই হয় তাহলে সমানুর সংখ্যা হচ্ছে তিন যদি দুইটা একই কিন্তু একটা ভিন্ন হয় তাহলে সমানুর সংখ্যা হচ্ছে ছয় আর যদি এরকম একটা কন্ডিশন যেখানে তিনটা প্রতিস্থাপিত মূলক ভিন্ন সেখানে সমানুর সংখ্যা হচ্ছে দশ তাহলে আমাদের যদি পরীক্ষায় সমানতা আসে বা কোনো রিয়েল এক্সাম্পল যদি আমাদেরকে দেয় যে এই যৌগটার কয়টা সমান থাকা সম্ভব তাহলে কিন্তু আমরা এই কন্ডিশন গুলো যদি চিন্তা করি তাহলে খুব সহজেই বলে দিতে পারবো এখন আমরা আসি যে বেঞ্জিনের এই যে অর্থ মেটা বা প্যারা অবস্থানের কথা আমরা বললাম এই অর্থ মেটা বা প্যারা অবস্থানে ইলেকট্রন আসা বা না আসার উপর বা ভিত্তি করে আমরা কতগুলো নির্দেশক বা কতগুলো মূলক পাই এই মূলকগুলোকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি কোনটা সক্রিয়কারী মূলক কোনটা হচ্ছে নিষ্ক্রিয়কারী মূলক কিভাবে বুঝি আমরা দুইটা ধর্ম দ্বারা আমরা এই দুটা জিনিস বোঝানোর চেষ্টা করি একটা হচ্ছে আবেশীয় ফলাফল আর একটা হচ্ছে মেসোমেরিক ফলাফল দুইটা জিনিস বোঝার জন্য আমাদেরকে খুব সহজে দুইটা কথা মনে রাখতে হবে একটা হচ্ছে সিগমা বন্ধনের ইলেকট্রন টেনে নেওয়ার ক্ষমতা এইটাকে আমরা বলতেছি আবেশীয় ফলাফল আর পাই বন্ধনের ইলেকট্রন টেনে নেওয়ার ক্ষমতা এটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে মেসোমেরিক ফলাফল এখন আমরা কিভাবে বুঝবো কোন পরমাণুর বা কোন মূলকের আবেশীয় ফলাফল আছে নাকি মেসোমেরিক ফলাফল আছে খুব সিম্পল আমরা যদি কোন মূলকে খেয়াল করি যে সেখানে শুধুমাত্র সিগমা বন্ধন আছে তাহলে আমরা তার আবেশীয় ফলাফল গুলো নিয়ে চিন্তা করব ফর এক্সাম্পল আমরা যদি কয়েকটা মূলকের নাম লিখি যেমন সি এইচ থ্রি এন এইচ টু ও এইচ এই সমস্ত মূলকগুলো যখন বেঞ্জিনের বা বেঞ্জিন কাঠামো সংস্পর্শে আসে তারা সাধারণত বেঞ্জিনের এই কাঠামোকে ইলেকট্রন দানে ব্যস্ত থাকে অর্থাৎ এরা যখন বেঞ্জিনের সংস্পর্শে আসে তখন বেঞ্জিনের এই অর্থ এবং প্যারা অবস্থানে ইলেকট্রন গুলো দিতে থাকে অর্থাৎ বেঞ্জিনের এই প্যারা এবং অর্থ অবস্থানে ইলেকট্রনের ঘনত্ব আস্তে আস্তে বৃদ্ধি করে অর্থাৎ বেঞ্জিনকে মোটামুটি একটা সক্রিয় যোগে পরিণত করে কেন কারণ বেঞ্জিনে যত ইলেকট্রন আসবে অন্যান্য বিকারক গুলো তত বেঞ্জিনের প্রতি আকৃষ্ট হবে ইলেকট্রিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া দেওয়ার চেষ্টা করবে সুতরাং আমরা বুঝতে পারতেছি যে যেসব মূলক গুলো বেঞ্জিনে ইলেকট্রনের ঘনত্ব বৃদ্ধি করে তাদেরকেই আমরা বলতেছি বেঞ্জিনের সক্রিয়কারী মূলক এবং এই সক্রিয়কারী মূলক গুলো হওয়ার জন্য কি ধরনের কন্ডিশন থাকতে হবে আবেশীয় ফলাফল গুলো ধনাত্মক হতে হবে ধনাত্মক আবেশীয় ফলাফল মানে কি এই মূলক গুলো 
বেনজিনের অর্থ এবং ব্যয় অবস্থানে ইলেকট্রনের ঘনত্বগুলো বৃদ্ধি করার প্রবণতা সুতরাং এই যে এই মূলকগুলো এই মূলকগুলো সবাই হচ্ছে ধনাত্মক আবেশীয় ফলাফল বা আমি বলতে পারি এগুলো হচ্ছে প্লাস ইন্ডাকটিভ ফোর্স বা ধনাত্মক আবেশীয় মূলক তাহলে ধনাত্মক আবেশীয় মূলকগুলো মূলত কি ধরনের মূলক হিসেবে সূচিত হতে পারে অর্থ প্যারা নির্দেশক এর আন্ডারে আরো আছে যেমন মিথাইল মূলক হ্যালাইট মূলক এমন অ্যামিন মূলক ওইচ মূলক হ্যাঁ আরো অনেক ধরনের মূলকের কথা আমরা বলতে পারি কিন্তু কোন কোন মূলক আছে যারা অধিক তরিত্রণাত্মকতার কারণে নিজেদের দিকে বেঞ্জিনের ইলেকট্রন গুলো নিজেদের দিকে নিয়ে নেয় বিশেষ করে যাদের যেসব মূলকের মধ্যে পাই বন্ধন আছে সেসব মূলক গুলো মূলত নিজের দিকে নিয়ে নেয় যার কারণে তাদের ফলাফল মেসোমেরিক ফলাফল ফর এক্সাম্পল আমি যদি উদাহরণ দিই যেমন কার্বনির মূলক এখানে দেখা যাচ্ছে যে অক্সিজেন কিন্তু অধিক তরিত্রণাত্মক যার কারণে এই টানটা কিন্তু নিজের দিকে দেবে অক্সিজেন এই পাই বন্ধনের ইলেকট্রন গুলো কিন্তু নিজের দিকে নিয়ে নিবে ফলে এই কার্বন কিন্তু আংশিক পরিমাণে ধনাত্মক আধুনাহিত হয়ে যাবে এবং এরা যখন কোন বেঞ্জিন কাঠামোর কাছে আসবে তখন কিন্তু বেঞ্জিন থেকে ইলেকট্রন গুলো তারা নিজের দিকে নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে যার কারণে এইসব মূলক গুলো মূলত মেসোমেরিক ফলাফল প্রদর্শন করে এবং এই মেসোমেরিক ফলাফল গুলোর মধ্যে এরা কি ধরনের মেসোমেরিক ফলাফল প্রদর্শন করে যেহেতু বেঞ্জিন থেকে ইলেকট্রন নিয়ে নিচ্ছে নিজের দিকে সুতরাং এরা ঋণাত্মক মেসোমেরিক ফলাফল প্রদর্শন করে এরকম আরো কিছু এক্সাম্পল যেমন এসও থ্রি এইচ সি সায়নাইড মূলক এসব মূলক গুলো মূলত ঋণাত্মক মেসোমেরিক ফলাফল প্রদর্শন করে এখন ঋণাত্মক মেসোমেরিক ফলাফল মানে হচ্ছে ইলেকট্রন ঘনত্ব বেঞ্জিন থেকে কমাচ্ছে কিন্তু বেঞ্জিনের সব জায়গা থেকে কি ইলেকট্রন ঘনত্ব কমতেছে না বেশিরভাগ ইলেকট্রন ঘনত্ব কমতেছে অর্থ এবং প্যারা অবস্থান থেকে এবং এই অর্থ প্যারা অবস্থানে ইলেকট্রন ঘনত্ব কমে যাওয়ার কারণে বেঞ্জিনের মূলকটা নিষ্ক্রিয় বেঞ্জিনটা নিষ্ক্রিয় হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এর মেটা মূলক থেকে কিন্তু ইলেকট্রন কমাচ্ছে না মেটা মূলকে কিন্তু ইলেকট্রন গুলো ঠিকই আছে সুতরাং এ ধরনের কোনো মূলক যদি বেঞ্জিনের সাথে যুক্ত থাকে তখন যদি অন্য কোনো মূলক বেঞ্জিকে আসতে চায় তারা কিন্তু বেঞ্জিনের অর্থ এবং প্যারা অবস্থানে আসবে না রেদার তারা আসবে হচ্ছে মেটা অবস্থানে এই জন্য এইসব মূলক গুলোকে বলা হয় হচ্ছে মেটা নির্দেশক তাহলে বন্ধুরা আমাদের পরীক্ষায় দুইটা কথা মনে রাখলেই চলবে এক হচ্ছে বেশিরভাগ মেডিকেল বা ভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষায় কমন প্রশ্নটা হচ্ছে নিচের কোনটি অর্থ প্যারা নির্দেশক নিচের কোনটি মেটা নির্দেশক তোমরা কিভাবে চিনবা তুমি খালি চিন্তা করবা যে এই মূলকের মধ্যে অ্যাটলিস্ট একটা দ্বিবন্ধন আছে কোন সন্দেহ নেই সেটা হচ্ছে মেটা নির্দেশক আর যদি মূলকগুলোর মধ্যে সব সিগমা বন্ধন উপস্থিত থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে অর্থ প্রাণ নির্দেশ একদম সিম্পল যেমন দেখো এর মধ্যে তোমার পাই বন্ধন আছে এই এসও থ্রি এর মূলকের মধ্যেও কিন্তু পাই বন্ধন আছে এর মধ্যে পাই বন্ধন আছে তারপরে যদি আমি সি ডবল এইচ লিখি তার মধ্যেও কিন্তু পাই বন্ধন আছে তাহলে পাই বন্ধন থাকার মানেই হচ্ছে মেটা নির্দেশ আর সিগমা বন্ধন থাকলে অর্থ প্রাণ নির্দেশ তাহলে নির্দেশক চিন্তা হবে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু অর্থপ্রাণ নির্দেশক এই মেটা নির্দেশক গুলো কি ধরনের ফলাফল প্রদর্শন করে ইউজুয়ালি অর্থপ্রাণ নির্দেশক গুলোর আবেশীয় ফলাফলটা হয় ধনাত্মক আর মেটা নির্দেশক গুলোর মেসামেরিক ফলাফলটা হয় হচ্ছে ঋণাত্মক এই কথা যদি তুমি মনে রাখতে পারো তাহলে অর্থপ্রাণ নির্দেশক রিলেটেড কোন ধরনের প্রশ্নের অ্যান্সার আশা করি তোমাদের ভুল হবে এখন আসো আমরা একটু আলোচনা করব যে বেঞ্জিন এর প্রস্তুতি এবং বিক্রিয়া বেঞ্জিনের কতগুলো প্রিপারেশন পদ্ধতি আছে এখন একটা হচ্ছে দুই ধরনের প্রিপারেশন পদ্ধতি বেঞ্জিনের হতে পারে একটা হচ্ছে উৎস বা প্রাকৃতিক উৎস থেকে আরেকটা হচ্ছে পরীক্ষাগার প্রস্তুতি এখন বেঞ্জিনের উৎস কি আমি যদি চিন্তা করি বেঞ্জিনের উৎস হচ্ছে কোল বা পেট্রোলিয়াম এই কোল বা পেট্রোলিয়াম কে যদি আমরা বিধ্বংসী পাতন করি তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে আলকাতরা সেই আলকাতরা থেকে যদি আমরা পাতন করি আলকাতরার পাতন করলে আমরা অনেক ধরনের তেল পাবো লঘু তেল মধ্যম তেল কারো তেল পাতন টেম্পারেচার অনুযায়ী এর মধ্যে লঘু তেলের মধ্যে পাওয়া যায় হচ্ছে বেঞ্চ এই লঘু তেলকে যদি আমরা আংশিক পাতন করি এই আংশিক পাতন করলে আমরা বিভিন্ন ধাপে ধাপে আস্তে আস্তে বিশুদ্ধ করতে করতে বেঁচে এখন এই লঘু তেল থেকে বা আলকাতরা থেকে কিভাবে লঘু তেল বা বেঞ্জিন পাওয়া যায় সেই সম্পর্কে কিছু ইনফরমেটিভ কথাবার্তা তোমাদের হাজিন আক্সের বই আছে 
আশা করি এই টপিকটা তোমরা বই থেকে পড়ে নেবে একেবারে ইনফরমেটিভ কোন ধরনের বোঝার মতো তেমন কিছু নেই কতটুকু টেম্পারেচার লাগবে কত পার্সেন্ট বেন জল তৈরি হবে সেটাকে কিভাবে বিশুদ্ধ করতে হবে কত টেম্পারেচারে আংশিক পতন করতে হবে এ সমস্ত ইনফরমেশন গুলো তোমরা ওই টপিক থেকে পড়ে নি বা কিভাবে আলকাথা থেকে বেনজিন বা টোলুইন একই সাথে এখান থেকে টোলুইনও কিন্তু পাওয়া যায় এইটা আর একটা হতে পারে পরীক্ষাগার প্রস্তুতি এখন এই পরীক্ষাগার প্রস্তুতি কিন্তু বেনজিনের কয়েকটা যৌগ থেকে হতে পারে যেমন একটা হতে পারে পেট্রোলিয়াম থেকে পেট্রোলিয়াম থেকে একটা হইতে পারে অ্যালকাইন থেকে একটা হতে পারে বেনজোইক অ্যাসিডের লবণ থেকে আরেকটা হতে পারে ফেনল থেকে এখন প্রতিটা এর মধ্যে একটা মজার বিষয় হচ্ছে তোমরা যদি সি ফাইভ আগে লেকচারটি করে থাকো তাহলে আমার মনে হয় এই বিক্রিয়াগুলোর মধ্যে তিনটা বিক্রিয়া তোমাদের মোটামুটি জানা আছে দেখো আমি বললেই মনে পড়বে ফর এক্সাম্পল পেট্রোলিয়াম থেকে এই বিক্রিয়াটা আমরা কিভাবে হয় সেটা কিন্তু পড়িয়েছিলাম যখন অ্যালকেন আমরা পড়িয়েছি তখন সেখানে কিন্তু আমরা বলছিলাম যে এন হেক্সেন থেকে কিভাবে আমরা বেঞ্জিন পেতে পারি কতগুলো কিছু শর্ত ছিল একটু মনে করে চেষ্টা করো যে আমরা কি বলেছিলাম আমরা কিন্তু বলেছিলাম যে এন হেক্সেন থেকে যদি প্লাটিনাম বা অ্যালুমিনিয়াম ট্রাইঅক্সাইড প্রভাবকের উপস্থিতিতে যদি পাঁচশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় আমরা উত্তপ্ত করতে পারি এবং কিছু নির্দিষ্ট প্রেশার লাগে এবং পনেরো অ্যাটমসফিয়ার প্রেশার তাহলে কিন্তু এন হেক্সেন থেকে বিভিন্ন ধাপে কয়েকটি ধাপ লাগবে সেখান থেকে আমরা বেঞ্জিন তৈরি করতে পারি আমরা যখন অ্যালকাইন পড়াইছিলাম তখন কিন্তু বলছিলাম যে অ্যালকাইনের একটা পলিমারকরণ বিক্রিয়া আছে সেই পলিমারকরণ বিক্রিয়ায় কিন্তু তৈরি হয় হচ্ছে বেঞ্জিন অনেকগুলো অ্যালকাইন যেমন তিনটা অ্যালকাইন এরা পলিমারকরণ বিক্রিয়া কিভাবে করবে চারশো থেকে পাঁচশো বা কোনো কোনো বইতে লেখা আছে সাড়ে চারশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা উত্তপ্ত লোহার নলের মধ্য দিয়ে যদি আমরা কোনো ইথাইন গ্যাস চালনা করি তাহলে সেখান থেকে আমরা বেঞ্জিন পেতে পারি এটা ইথাইনের একটা পলিমার করার বিক্রিয়া বেঞ্জোইক অ্যাসিডের লবণ এই বিক্রিয়াটা আমরা পড়িনি কিন্তু তোমরা যদি মনে করতে পারো ডি কার্বোক্সিলেশন বিক্রিয়া নামে আমরা অ্যালকেন প্রিপারেশনের একটা বিক্রিয়া পড়েছিলাম যেখানে বলেছিলাম যে জৈব অ্যাসিডের কোনো লবণকে যদি সোডালাইমের সাথে বিক্রিয়া দিই তাহলে সেখানে আমরা অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বন বা অ্যালকেন পাই সেরকম আমরা এখানে জৈব অ্যাসিডটা অ্যালিফেটিক অ্যাসিড না নিয়ে আমরা এখানে নিব একটা অ্যারোমেটিক অ্যাসিড অ্যারোমেটিক অ্যাসিড যদি নেই ফর এক্সাম্পল এই অ্যাসিডটার নাম হচ্ছে বেঞ্জোইক অ্যাসিড ঠিক আছে এই বেঞ্জোইক অ্যাসিডের একটা লবণ এরকম হতে পারে সোডিয়াম বেঞ্জো এর সাথে আমি কি নিব বলেছি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড আর ক্যালসিয়াম অক্সাইড একসাথে আমরা বলি হচ্ছে সোডালাইন নিলে ওই সেই এর সি ডাবল এন এ আর ওর এন এ ও এইটুকু মিলে হয়ে যাবে হচ্ছে সোডিয়াম কার্বোনেট আর এই হাইড্রোজেনটা এখানে চলে আসবে হয়ে যাবে হচ্ছে বেঞ্জো বন্ধুরা খেয়াল করো এখানে কিন্তু সেই যথারীতি একটা কার্বন কমে গেছে হ্যাঁ যেমন বেঞ্জিক অ্যাসিড আমাদের কার্বন কাটা ছিল এখানে ছয়টা তো আসছে এখানে একটা হচ্ছে সাতটা কিন্তু এখানে আছে হচ্ছে এখন ছয়টা সুতরাং এই বিক্রিয়াকেও কিন্তু আমরা বলতে পারি ডি কার্বোক্সিলেশন বিক্রিয়া তাহলে আমরা দেখলাম বেঞ্জিক অ্যাসিডের লবণের সাথে যদি সোডালাইমের বিক্রিয়া দিই তাহলে বেঞ্জিন হতে পারে অ্যালকাইনের পলিমারকরণ বিক্রিয়া বেঞ্জিন হতে পারে পেট্রোলিয়াম থেকে প্লাটিনাম অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড ও পাঁচশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা আমরা বেঞ্জিন তৈরি করতে এছাড়া ফেনল থেকেও কিন্তু আমরা তৈরি করতে পারি হচ্ছে বেঞ্জিন ফেনলকে যদি জিঙ্ক সহ আমরা পাতন করি তাহলে দেখা যাবে যে এখান থেকে অক্সিজেনটা চলে যাচ্ছে তাহলে অক্সিজেন চলে যাওয়া মানে বলতো বন্ধুরা সেটা কি জারণ নাকি বিজারণ অক্সিজেন চলে যাওয়া মানে হচ্ছে বিজারণ সেটা এটা বলতে পারে এক ধরনের বিজারণ জিঙ্ক সহ বিচারণ ঠিক আছে অথবা আমরা বলতে পারি জিঙ্ক সহ পাতন করলে আমাদের বেঞ্জিন তৈরি হয় আর জিঙ্ক অক্সাইড তৈরি হয় এই হচ্ছে আমাদের বেঞ্জিনের পরীক্ষাগার প্রিপারেশন এখন আমরা পড়ব বেঞ্জিনের বিক্রিয়া আমরা এখন বেঞ্জিনের যেসব বিক্রিয়াগুলো আছে সেই বিক্রিয়াগুলো আমরা দেখানোর চেষ্টা করব বেঞ্জিনের কিছু বিক্রিয়াগুলোর মধ্যে একটা দুইটা প্রধান বিক্রিয়া হচ্ছে জুত এবং প্রতিস্থাপন মূলত কেউ যদি বলে বেঞ্জিনের বৈশিষ্ট্যমূলক বিক্রিয়া কোনটি সেটা বললে আমরা একটা কথা বলবো বেঞ্জিনের বৈশিষ্ট্যমূলক বিক্রিয়া হচ্ছে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া কিন্তু ওদিকে বেঞ্জিন যেহেতু একটা অসম্পৃক্ত যৌগ এর মধ্যে পাই বন্ধন আছে সেটা সেজন্য কিন্তু এরা যুদ্ধ বিক্রিয়াও দেয় তবে আমরা ওই যে প্রথমে বলেছিলাম অ্যারোমেটিক যৌগের মধ্যে এই যুদ্ধ বিক্রিয়াগুলো হচ্ছে 
বিশেষ ধরনের সবার সাথে দেয় না যেমন ইথিন সবার সাথে জুত বিক্রা দিয়েছিল তাদের মতো ঠিক জুত বিক্রা দেয় না কিছু বিশেষ বিশেষ কন্ডিশনে বিশেষ বিশেষ যোগ তৈরি করে যেমন আমরা যদি বলি বেঞ্জিন জুত বিক্রা কাদের সাথে তাহলে আমরা কয়েকটা যোগের নাম লিখতে পারি যেমন হাইড্রোজেন ক্লোরিন হ্যালোজেন আর হচ্ছে ওজন এদের সাথে বেঞ্জিন জুত বিক্রা দেয় কি কি কন্ডিশনে হাইড্রোজেনের সাথে জুত বিক্রা দেয় নিকেল প্রভাবক এবং দুইশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এবং তৈরি করে হচ্ছে সাইক্লো হেক্সেন সবগুলো অসম্পৃক্ত বা পাই বন্ধন গুলো দূর হয়ে এখানে তৈরি হয় হচ্ছে সাইক্লো হেক্সেন আর ক্লোরিনের সাথে বেঞ্জিন সাধারণত বিক্রা দেয় সূর্য আলোকের উপস্থিতিতে এবং তৈরি করে গ্যামেক্সিন বেঞ্জিন হেক্সা ক্লোরাইড বা গ্যামেক্সিন এই গ্যামেক্সিন কিন্তু জীবাণুনাশক বা কীটনাশক হিসেবে সাধারণত ব্যবহৃত হয় গ্যামেক্সিন পাউডার এটা একটা ইম্পর্টেন্ট এম ওজনের সাথে প্রথমে বেঞ্জিন বিক্রিয়া করে বেঞ্জিন ওজনাইট তৈরি করে পরে জিঙ্ক সহ যদি আর্দ্র বিশ্লেষণ করা হয় তারপরে সে তৈরি করে হচ্ছে ক্লায়কসাইড একইভাবে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া সেই প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া হচ্ছে মূলত ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া এই কথাটা মনে রাখতে হবে বেঞ্জিনের বৈশিষ্ট্যমূলক বিক্রিয়া গুলো হচ্ছে ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া যেখানে অনেকগুলো ইলেকট্রোফাইল বেঞ্জিনে এসে কি জন্য আসবে ইলেকট্রন যেহেতু অনেক বেশি বেঞ্জিনে এবং ইলেকট্রন বেঞ্জিনে এসে হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপন করা শুরু করবে ঠিক আছে এখন এই বেঞ্জিনের ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া গুলোকে আমরা প্রধানত চার ভাগে ভাগ করি একটা হচ্ছে হ্যালোজেনেশন একটা হচ্ছে নাইট্রেশন একটা হচ্ছে সালফোনেশন আর হচ্ছে ফ্রিডল ক্রাফ এখন এই যে বেঞ্জিন বেঞ্জিনের সাথে কি যুক্ত হবে সেইটা অনুযায়ী কিন্তু নামগুলো করা হয়েছে যেমন বেঞ্জিনের সাথে যদি হ্যালোজেনের বিক্রিয়া হয় বেঞ্জিন আর হচ্ছে যে কোনো একটা হ্যালোজেন এবং এই বিক্রিয়াটা হয় সাধারণত লুইস অ্যাসিড প্রভাবকের উপস্থিতিতে যেমন এফি বিআর থ্রি বা অ্যালুমিনিয়াম ট্রাইঅক্সাইড এই সমস্ত লুইস অ্যাসিড এইসব প্রভাবকের উপস্থিতিতে এই বেঞ্জিনের সাথে ক্লোরিন বিক্রিয়া করে তৈরি করে হচ্ছে হ্যালো বেঞ্জিন প্রভাবক আছে প্রভাবক হিসেবে ব্যবহার করা হয় গারো সালফিউরিক অ্যাসিড এবং টেম্পারেচার লাগে একটু কক্ষ তাপমাত্রা থেকে বেশি সিক্সটি ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং আমাদের প্রোডাক্ট নাম হচ্ছে নাইট্রো বেঞ্জিন সালফোনেশন বিক্রিয়ায় বেঞ্জিনের সাথে সালফিউরিক অ্যাসিডেরই বিক্রিয়া হয় এবং সালফিউরিক অ্যাসিড গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড এখানে অটো প্রভাবক হিসেবে কাজ করে সুতরাং এখানে কোনো ধরনের আমার এক্সট্রা প্রভাবকের দরকার নেই প্রোডাক্টের নাম হচ্ছে বেঞ্জিন সালফোনিক অ্যাসিড ফিডেল ক্রাফ্ট বিক্রিয়া দুই ভাগে আমরা বলতে পারি একটা কথা মনে রাখতে হবে ফিডেল ক্রাফ্ট বিক্রিয়া হয় অনাদ্র অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড প্রভাবকের উপস্থিতিতে সেই দুই ধরনের ফিডেল ক্রাফ্টের মধ্যে একটা হচ্ছে ফিডেল ক্রাফ্ট অ্যালকাইলেশন আর একটা হচ্ছে ফিডেল ক্রাফ্ট অ্যাসাইলেশন অ্যালকাইলেশনে ফিডেল ক্রাফ্টে তৈরি হয় অ্যালকাইল বেঞ্জিন আর অ্যাসাইলেশন বিক্রিয়া তৈরি হয় হচ্ছে অ্যাসাইল বেঞ্জিন ঠিক আছে যেমন আমরা যদি বলি যে এখানে বেঞ্জিন এর সাথে সি এস থ্রি সি এল বিক্রিয়া করতেছে বিক্রিয়া করে এখানে তৈরি করতেছে হচ্ছে টোলুইন আর হচ্ছে এই সি তাহলে এই বিক্রিয়াটা হচ্ছে ফিডেল ক্রাফ্ট অ্যালকাইলেশন আমি আবারও বলতেছি এই বিক্রিয়ার প্রভাবকের নাম হচ্ছে অনাদ্র অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড আর অ্যাসাইলেশন বিক্রিয়ায় বেঞ্জিনের সাথে বিক্রিয়া করে হচ্ছে যে কোনো অ্যাসিড ক্লোরাইড যেমন সি এস থ্রি সি ও এই বিক্রিয়া করে এখানে তৈরি করে হচ্ছে সিও সি এইচ থ্রি ঠিক আছে বা অ্যাসিড অফ ফেনল ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে বেঞ্জিনের প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া হচ্ছে মূলত চার ধরনের তো তোমাদের প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে এই বিক্রিয়া গুলো হেডলাইন গুলো পরীক্ষা আসতে পারে যেমন নিচের কোনটির সাথে বেঞ্জিন জুত বিক্রিয়া দেয় বা দেয় না তাহলে সেক্ষেত্রে তিনটা অপশনের কথা মনে রাখতে হবে নিচের কোনটি বেঞ্জিনের প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া বা নিচের কোনটি বেঞ্জিনের ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত নয় এরকম হেডলাইনে আমাদের এই হেড অপশন গুলো মনে রাখতে হবে ঠিক আছে এরপরে ভেতরে ঢুকতে পারে যেমন বেঞ্জিনের সাথে হাইড্রোজেন বিক্রিয়া করে কি তৈরি করতে পারে কোন প্রভাবকের উপস্থিতিতে বেঞ্জিনের সাথে ওজনের বিক্রিয়ায় নিচের কোনটি তৈরি হয় তাহলে আমাদের প্রোডাক্টের নাম মনে রাখতে হবে এবং কন্ডিশন গুলোর নাম মনে রাখতে হবে একইভাবে হ্যালোজেনেশন নাইট্রোশন সালফোনেশন বিক্রিয়ায় সাধারণত প্রোডাক্টের নাম আসে না কারণ 
কোন স্টুডেন্ট নিশ্চয়ই এরকম ভুল করবে না যে বেনজিনের সাথে ক্লোরিনের বিক্রিয়ায় বা বেনজিনের সাথে ক্লোরিনের প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া নিচের কোন যৌগটি তৈরি হয় কেউ কি নাইট্রোবেনজিন দাগাবে কেউ কি সালফোনিক অ্যাসিড দাগাবে সবাই কিন্তু ক্লোরোবেনজিনই দাগাবে সেজন্য আসলে এগুলোর প্রোডাক্ট আসে না যে নাইট্রেশন বিক্রিয়া কোনটি তৈরি হয় সালফোনেশন বিক্রিয়া নিচে কোনটি তৈরি হয় সেটা না আসলে আসে এইসব বিক্রিয়া গুলোর এই যে মাঝখানের জিনিসগুলা তীর চিহ্নের উপরে কি জিনিসগুলো দেওয়া আছে যেমন আসে হ্যালোজেনেশন বিক্রিয়া প্রভাব নিচের কোনটি নাইট্রেশন বিক্রিয়া টেম্পারেচার কত হ্যালোজেন সালফোনেশন বিক্রিয়ায় প্রভাব ইউজ হয় কি হয় না বা কোনটা হয় কিভাবে চিনতে হয় এবং বেঞ্জিনের প্রিপারেশন এবং বিক্রিয়া গুলো খুব ভালো করে করতে হবে আশা করি এগুলো থেকে একটা বা দুইটা আহ প্রশ্ন তোমরা যে কোনো ধরনের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা সেটা মেডিকেল বা ভার্সিটি এক্সামিনেশন টেস্ট সব জায়গায় তোমরা পাবা